layanan streaming video Netflix semakin didesak oleh peritel online Amazon.com yang juga memperbesar layanan streamingnya. They still have over 40 million subscribers paying anywhere between 8 and 12 dollars a month around the world and you can't slight that. But Amazon has a different motive. They they're really giving you movies and television shows as a kind of bonus to the Amazon Prime offerings of free shipping and other discounts. Dalam setahun ini, Amazon Prime terus membeli film dan program baru bagi layanan streamingnya. Layanan streaming video seperti Amazon Prime, Netflix, dan juga Hulu Plus saat ini menggeser posisi para pemain-pemain lama dalam industri hiburan, yakni para penyedia jasa layanan TV kabel raksasa seperti Comcast dan juga Time Warner. Layanan streaming ini akhirnya juga membuat konten sendiri seperti layaknya TV kabel. Ini pun memunculkan tantangan baru bagi pengiklan. I think what we're seeing is a um, kind of a shift from traditional, um, you know, uh, sources of uh, revenues to uh, what I might call the emerging uh, sources, and that includes, um, you know, new platforms, you know, whether it's online or mobile, you know, video on demand, um, social media. Banyak penonton TV di Amerika kini memilih menyaksikan acara TV bukan pada jam yang ditentukan, melainkan on demand sesuai keperluan. Survei terbaru oleh lembaga riset Nielsen menyebutkan penonton TV turun hampir 4 persen dibandingkan tahun lalu di saat penonton layanan streaming melonjak 60 persen. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.